l'actu du jeu vidéo continue avec quelques news intéressantes concernant Nintendo. Nintendo a en effet fait part d'informations intéressantes concernant Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli ainsi que le Nintendo Switch Online. Tout d'abord les geeks, parlons de Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli. En plus de l'édition spéciale concernant le jeu et la Pokéball Plus, une console collector de toute beauté va être également mise en vente. Proposé dans deux packs différents pour plaire à chacun, hein, voici le contenu de ce que vous pourrez retrouver dedans. Une console Nintendo Switch décorée des silhouettes de Pikachu et Evoli, des Joy-Con spéciaux au thème Pikachu et Evoli, une station d'accueil Nintendo Switch décorée des illustrations en couleur de Pikachu et Evoli, une version préinstallée soit de Pokémon Let's Go Pikachu, soit Pokémon Let's Go Evoli, je sais j'arrête pas de dire beaucoup de fois Evoli et Pikachu, c'est normal, et enfin une manette Pokéball Plus. Ouh. Ces packs seront disponibles à la sortie de Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli le 16 novembre 2018. Autre chose concernant ce futur jeu alléchant, dans Pokémon Let's Go, nous pourrons compter sur notre partenaire Pikachu ou Evoli pour franchir des obstacles et voyager plus facilement grâce aux techniques secrètes. Ces capacités spéciales peuvent être apprises et utilisées uniquement par le Pokémon partenaire en dehors des combats. Un arbuste vous bloque la route les geeks hum. Pas de souci, utilisez tranchage. Besoin d'atteindre l'autre côté d'une étendue d'eau Pensez à navigation. Pour faciliter vos déplacements, votre partenaire pourra également utiliser en vol une technique qui vous permettra de retourner dans une ville que vous avez déjà visitée. Les partenaires Pikachu et Evoli pourront également utiliser des capacités que seuls peuvent apprendre. Ces capacités exclusives nous aideront à surmonter tous les défis qui nous attendent dans ce futur jeu Pokémon. Une fois que nous aurons tissé des liens suffisamment forts avec notre Pokémon, celui-ci nous enverra parfois un signal en combat pour nous indiquer qu'il est prêt à utiliser l'une de ses capacités exclusives, son pouvoir spécial. Celui-ci peut être utilisé même lorsque le Pokémon ne prend pas directement part au combat, tant que nous, en tant que joueurs, réagissons au signal, le Pokémon présent sur le champ de bataille verra ses stats augmenter. Le Pikachu partenaire pourra ainsi utiliser des capacités exclusives, telles que Pika Fracas et Pika Splash. Quand le signe du Pokémon apparaît au combat, cela signifie que Pikachu est prêt à utiliser son pouvoir spécial Pika Frapas, dont la puissance est proportionnelle à l'amour qu'il porte à son dresseur. Le Pikachu partenaire peut également apprendre une capacité de type O, Pika Splash, qui a des chances de paralyser ses adversaires. Parmi les capacités exclusives du partenaire Evoli, on peut mentionner son pouvoir spécial, Evo Char d'assaut, ainsi qu'Evo Talasso, type O, Evo Dynamo du type électrique, et Evo Flambeau du type feu. Hein, <rire> dis donc, il en a un sacré paquet Evoli. La puissance d'Evo Char d'assaut varie elle aussi en fonction de la force des liens qui unissent le joueur à son Pokémon. Quant aux autres capacités exclusives de l'Evoli partenaire, elles ont des propriétés intéressantes. Evo Talasso lui permet de récupérer un nombre de PV équivalent à la moitié des dégâts qu'il inflige. Evo Dynamo est une capacité de type électrique qui paralyse l'adversaire. Et enfin, la capacité de type O, Evo Flambeau, brûle à coup sûr l'adversaire d'Evoli. Nous pourrons ainsi interagir avec notre partenaire Pokémon en dehors des combats, en sélectionnant l'icône de Pikachu ou d'Evoli dans le menu principal. Caresser son Pokémon partenaire permet également les geeks de devenir plus proche de lui et même de recevoir des cadeaux en jeu. Par ailleurs, nous pourrons toucher l'écran tactile pour jouer directement avec notre partenaire. On ne s'arrête pas là, et non, ça continue, concernant la cité de Céladopole. Celle-ci fait partie des nombreux endroits intéressants de la région de Kanto que nous pourrons visiter dans Pokémon Let's Go. C'est dans cette métropole, connue sous le nom de Ville aux rêves arc-en-ciel, que nous pourrons se détendre dans une salle d'arcade et faire quelques emplettes dans un grand magasin. La championne d'arène locale n'est autre d'ailleurs qu'Erika, la demoiselle aux mille plantes, qui, comme son son nom l'indique, se spécialise dans les Pokémon plantes. Que d'informations concernant ce Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli les geeks. Allez-vous vous procurer ce jeu sur les Nintendo Switch on poursuit les infos Nintendo et cette fois, enfin, on va parler du service Nintendo Switch Online. En effet, Nintendo va très prochainement faire comme Sony et Microsoft et proposer un service d'abonnement pour pouvoir jouer en ligne sur les Nintendo Switch. On connaît maintenant la date de sortie de ce Nintendo Switch Online. Celui-ci sera donc mis en service, notez bien, le 19 septembre 2018 au prix de 3,99€ pour un mois, 7,99€ pour un trimestre ou 19,99€ pour un an, avec la possibilité d'opter pour le pack familial à 34,99€ par an, permettant à lui compte de profiter de ses fonctionnalités. Mais que propose donc ce Nintendo Switch Online exactement, Mike et Mike Eh bien, je vais vous le dire. Celui-ci proposera la possibilité de jouer en ligne à des jeux comme ARMS, Mario Kart 8 Deluxe ou Splatoon 2. Alors vous allez me dire, on peut déjà jouer en ligne avec ces jeux Oui, mais à partir du 19 septembre 2018, ça va être payant. Vous avez également la possibilité de redécouvrir également 20 jeux de la NES avec d'autres jeux qui arriveront par la suite, de sécuriser aussi ses sauvegardes dans le cloud, et enfin, de profiter d'offres pour les abonnés. Peut-être des réductions sur certains titres via l'eShop, on verra bien. A savoir qu'une période d'essai gratuit de 7 jours sera disponible via l'eShop. Voilà pour la mini-actualité jeux vidéo Nintendo Switch du moment. C'était Mike et Mike. Salut